என்னது கட்சிகள் வந்து ஆயிரக்கணக்கான கோடி வந்து பிஸ்னஸ்ல இருந்து பணம் வாங்குதா இது நியாயமா இது தர்மமா நம்ம பத்து ரூபா சம்பாதிக்கிறதுக்கு உயிரை கொடுத்து போயிட்டு இருக்கிறோம் பஸ்ல போயிட்டு இருக்கோம் ஆட்டோல போறோம் என்ன ஆயிரக்கணக்கான பணம் ஆயிரக்கணக்கான கோடி இது நியாயமே இல்லை தர்மமே இல்லை அப்படின்னு நிறைய சர்ச்சைகள் போயிட்டு இருக்குது இந்த எலக்ட்ரோல் பாண்ட் ஸோ எலக்ட்ரோல் பாண்டுனா என்ன ஏன் அது வந்து கட்சிகள் அது மெயினாக இப்போ பிஜேபி அதை ஏன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிச்சு மற்ற நாட்டில் எப்படி இருக்குது இதை பற்றிய ஒரு சின்ன ஒரு பார்வை தான் இந்த தலைமுறை இந்த வீடியோங்க அதாவது எந்த ஒரு விசேஷம் பண்ணாலுமே செலவாகும் வீட்டில் நீங்கள் ஒரு விசேஷம் பண்ணுறீங்க ஒரு பத்து பேர் கூப்பிட்டு விருந்து போகிறீங்கனாலுமே இன்றைக்கி இருக்கிற விலைவாசியில் செலவாகும் கட்டுங்களா அப்போ ஒரு கட்சி நடத்தணும் அப்படின்னா டெய்லியும் கூட்டம் போடணும் இன்றைக்கி வந்து ஐடி நீங்கள் வச்சு அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்து அத்தனை வேலை பண்ணால் தான் இன்றைக்கி மக்களை கொண்டு போய் ரீச் ஆக முடியும் இன்றைக்கி அப்படி இருக்கிற காலகட்டத்தில் மக்களுடைய அட்டென்ஷனை வந்து வாங்கிறதுக்காக ஏகப்பட்ட பேர் பயங்கரமாக சண்டை போட்டுட்ருக்காங்க சோஷியல் மீடியாவில் இந்த சண்டைக்கு மத்தியில் ஒரு கட்சி உங்களுடைய அட்டென்ஷனை வாங்கி ஐயோ நாங்கள் நல்லவங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களை நம்ப வச்சு உங்ககிட்ட அவங்க ஓட்டு வாங்கணும் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்படிங்கும்போது தட் ஆப்ரேஷன் இஸ் அ பிகர் பிகர் ஆப்ரேஷன் ஏன் ஃபண்டு தேவைப்படும் இத்தனை வேலை பண்ணுறதுக்கு ஃபண்டு தேவை அந்த காலத்தில் கிராஸ் ரூட் ஃபண்டிங் மெத்தடு தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நான் சொல்கிறது வந்து நம்ம எம்ஜிஆர் ஐயா காலத்தில் இவங்க கருணாநிதி ஐயா காலத்தில் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராஸ் ரூட் ஃபண்டிங் எப்படி அப்போ நான் கூட்டம் போகிறேன் அப்படின்னா இம்மிடியட்டாக போய் அந்த சுற்றி இருக்கிற கடற்காரங்கிட்ட ஐயா ஒரு அஞ்சு பேர்த்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி மக்கள்கிட்ட வசூலித்து அவங்க கூட்டம் போடுறாங்க இன்றைக்கி எனக்கு தெரிஞ்சு சீமான் ஐயா அது தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேங்க அது போதுமா அப்படின்னா இப்போ அதிலிருந்து அடுத்த லெவல் அவங்க ப்ரொமோட் ஆகணும் அப்போ தான் வந்து பெரிய லெவலில் பார்க்க முடியும் எப்படி ப்ரொமோட் ஆகணும் அப்போ யார்கிட்ட அதிகமாக பணம் இருக்கோ அவங்கக்கிட்ட தான் வாங்க முடியும் கரெக்டுங்களா இப்போ யார்கிட்ட அதிகமாக பணம் இருக்குது சும்மா எடுத்து கொடுத்துருவாங்களா கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறாங்க பணம் அவங்க வருது ஸோ அப்போ சும்மா கொடுத்துருவாங்களா சும்மா கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்போ எப்படி அப்போ ஐயா உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் தேவை நான் உங்களுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் நான் கொடுக்குறேன் அதில் வர லாபத்தில் எனக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் கொடுங்க அப்படின்னு கட்சிகள் பேரம் பேசும் பிஸ்னஸ் கூட கரெக்டுங்களா இது வந்து எந்த தவறுமே கிடையாது எங்கே தவறாகும் அப்படின்னா ஒரு இல்லீகலான ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணி அதில் எனக்கு ஒரு ஷேரை கொடுங்கங்கும் போது தான் அங்கே தவறாகுது அப்போ இந்த சூழ்நிலையில் இந்த எலக்ட்ரோல் பிராண்ட் என்ன பண்ணுது ஏன் இது வந்து எலக்ட்ரோல் பிராண்ட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சரி அப்படிங்கிற நிலைமையில் நான் இருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பாருங்கள் பிளாக் மணி இருந்தது ஒயிட் எக்கானமி இருக்குது பிளாக் மணி என்ன பணமாக கொடுப்பாங்க யாருக்கும் எந்த அக்கௌண்ட்டும் வராது கட்டுங்களா எந்த கட்சி அதிகமாக வந்து பணம் வாங்கியிருக்கிற கட்சி பிஜேபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ எல்லாமே ஒயிட்டில் இருக்குது பிஜேபி கிட்ட ஸோ அப்போ எல்லாமே ஒயிட்டில் செலவு பண்ணுறாங்க மற்ற கட்சிக்கிட்ட எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஒரு லீடர்ஸ் இருப்பாங்க அந்த கட்சியில் அடுத்தது அடுத்த லெவல் லீடர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாமே கேஷில் போடணுவாங்க இவங்க சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த செலவு பார்த்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த லீடருக்கு அடுத்த கட்டவங்ககிட்ட எவ்வளோ கேஷ் அவங்க சம்பாதிக்கிறாங்க எவ்வளோ தான் இருக்குது அப்படின்னு அந்த லீடருக்கு ஒரு விசிபிலிட்டி இருக்காது பிகாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் ஆப்பனிங் த்ரூ த கேஷ் ஸோ அப்போ எப்படி ஸ்ட்ரக்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபி மாதிரி இந்த எலக்ட்ரோல் பாண்ட் மூலிமா வர்றவங்க எப்படிங்க எவ்ரி திங் த்ரூ ஒயிட் மணி கோஸ் டு தி பார்ட்டி பார்ட்டி ஸ்பெண்டட் ஸோ அப்போ டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்குது இங்கே வந்து மணி கோஸ் டு தி இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவல் வந்து அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ எடுத்துக்கிட்டு மீதியை தான் வந்து பொது செலவுக்கு செலவு பண்ணுறது அதுவும் பிளாக்கில் இப்படி இருக்கும்போது விச் இஸ் அ குட் ஃபார் நேஷன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எலக்ட்ரல் பாண்ட் இஸ் அ குட் சிஸ்டம் ஆமாங்க இப்போ பிளாக்கில் புரண்டிட்டு இருக்கிறது இப்போ ஒயிட்டில் வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ வி நோ அவ் மச் எவ்ரி பார்ட்டி கிவன் மோர் தென் தட் மனசாட்சி தொட்டு சொல்லுங்கள் நீங்கள் எந்த பார்ட்டிக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு வீட்டில் இருக்கீங்க நீங்கள் ரெகுலராக வேலைக்கு போயிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ கொடுத்துருக்கீங்க கொடுத்துருக்க வாய்ப்பு கிடையாது தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் நீங்கள் பார்ட்டிக்கு எந்த டொனேஷன் கொடுத்துருக்க மாட்டேன் யார் டொனேஷன் கொடுப்பா கிராஸ் ரூட்டில் யார் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த கடையில் வச்சு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பார்த்திங்களா அவங்கள தான் மக்கள் வாங்குவாங்க கேட்டு வாங்கிறது ஒன்று மிரட்டி வாங்கிறது ஒன்று இந்த மாதிரி பல வேலைகள் இருக்குது அதாவது இப்போ எல் செல்வதாரு ஒரு நாட்டில் நான் என்னோடய ஆ
ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட்டும் ஒவ்வொரு சட்டத்திட்டங்களை வச்சிருக்கு இப்போ அமெரிக்காவில் நான் இருக்கேன் நான் நிறையா பார்ட்டிக்கு டொனேட் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது அந்த இண்டிவிஜுவல் கேண்டிடேட்டுக்கு பார்ட்டிங்கிறத விட ஐ கோ வித் கேண்டிடேட் இப்போ அந்த கேண்டிடேட் வந்து என்னை டொனேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் கம்பெனி மூலிமா நான் டொனேட் பண்ண முடியாது இண்டிவிஜுவலாக தான் டொனேட் பண்ணும் அதே மாதிரி இண்டிவிஜுவலாகவும் ஒரு லெவலுக்கு மேலே டொனேட் பண்ண முடியாது ஐயாயிரம் டாலருக்கு மேலே டொனேட் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு லூ போல் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் வச்சுக்கோங்களேன் பெரிய லெவலில் டொனேட் பண்ணோம்னா அது வேறு மாதிரி டொனேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க அதாவது இந்த ஃபண்டிங் இல்லாமல் எந்த பார்ட்டினாலும் பண்ண முடியாது பணம் இருக்கிறவங்களுக்கு தேவையானதை கொடுத்து தான் அரசியல்வாதிங்க அந்த பவருக்கு வராங்க இது யதார்த்தம் இது உண்மை இல்லாரும் இது தவறு அப்படின்னு நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த அளவுக்கும் போக முடியாது ஒரு இப்போ நான் வந்து சீமான் ஐயா கட்சியில் வந்து ஒருத்தர் மேடையில் பேசியிருப்பார் நான் பார்த்தேன் நான் என்னங்க மாத மாதம் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்க சொல்கிறோம் கட்சி நடத்துறதுக்கு பத்தாயிரம் பேர் மாதம் மாதம் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கட்சி நடத்துறதுக்கான என்ன பணம் வந்துடும் இல்லை ஏன் நீங்கள் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் சீமானுக்கு பின்னாடி பெரிய படம் இருக்குது கரெக்டுங்களா எவ்வளவோ லட்சம் பேர் ஓட்டு போட்டிருக்காங்க ஆனால் மாத மாதம் ஆயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் பேர்கிட்ட வாங்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் இந்த கேஷ் ஃப்ளோ டு த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இஸ் டெஃபினட்லி அ நீடட் சிஸ்டம் ஃபார் அ கண்ட்ரிங்க ஒரு ஒரு கட்சி வந்தால் தான் நல்ல கட்சி நிலைமையான ஆட்சி கொடுக்குற கட்சி வந்தால் தான் அந்த நாடு நல்லபடியாக நடத்த முடியும் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ பி பிஜேபி ஆகட்டும் சரி காங்கிரஸ் ஆகட்டும் சரி எந்த கட்சி ஆகட்டும் சரி அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஒரு பட்ஜெட் போனால் தான் அவங்க கட்சி பண்ண முடியும் இதில் ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னா லீகலாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறப்ப தே வில் கால் கால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அக்வசேஷன் அவர் கஸ்டமர் அக்வசேஷன் பி டு சி அப்படின்னா கஸ்டமர் அக்வசேஷன் பி டு பின்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அக்வசேஷன் அதில் பட்ஜெட் இருக்கும் நான் நூறுரூவா நான் வந்து நான் அந்த இடத்துல நான் செலவு பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அக்வைர் பண்ணுறதுக்குன்னு பட்ஜெட் போட்டுருவோம் எந்த எல்லா பிஸ்னஸும் பண்ணுவாங்க அதை தான் வந்து பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு டொனேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ இந்த சிஸ்டம் வந்து ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருக்கும் அமெரிக்காவில் அப்படி தான் நடக்குதுங்க ஆனால் இந்தியாவில் பல இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னா பத்து ரூபாய்க்கு பதில் இருபது ரூபா வாங்குறது முப்பது ரூபா வாங்குறது அப்போ தான் வந்து குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸிங் எல்லாம் நடக்குது அதை நான் உங்ககிட்ட விட்டுறேன் அது தமிழ்நாட்டில் நடக்குதா இல்லையா இந்தியா நடக்குதா இல்லையாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன விட இப்போ எலக்ட்ரால் பாண்டு வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சொல்லிடுச்சு சூப்பர் சரிங்க ஓகே பட் அதுக்கு பதில் என்ன சிஸ்டம் வச்சுருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிச்சா பிஜேபி வந்து ஃப்ரம் ஜீரோ டு இயர் எடுத்துகிட்டு வந்தது ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்கணும் இல்லையா நீங்கள் இதை பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இதை பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு விஷயம் தவறு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எந்த மாதிரி பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு அது கண்ட்ரி பண்ணிட்டு போகுது அந்த கட்சி பண்ணிட்டு போகுது இல்லைனா அந்த கவர்மெண்ட் பண்ணிட்டு போகுது இப்போ இன்னொன்று கொண்டு வருவாங்க உடனடியாக இன்னொருத்தர் நாலு பேர் போய் இல்லைங்க வேண்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து கேஸு போட்டு திஸ் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு என்ன சொல்லலாம் ஒரு 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 சொல்யூஷன் இல்லாத ஒரு ஈக்கோ சிஸ்டம் மாதிரி தான் போக போகுது பட் இருந்தாலும் பிரிங்கிங் எவ்ரி திங் இன் ஒயிட் இஸ் அ பாட்டம் பை அது நம்மளுடைய எக்கானமிக்கும் டிரான்ஸ்பரன்சிக்கும் மிக மிக அவசியமானது இது என்னோட பார்வை நீங்கள் நினைக்கிறீங்க வாட் இஸ் யுவர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அதே மாதிரி நான் வந்து எல்லா டேட்டா பாயிண்ட் எடுத்து நான் சொன்னேன் அப்படின்னா நான் சொல்ல முடியாதுங்க இதில் ஸோ மணி ஐ எம் நாட் அ அட்வொகேட் ஆர் ஐ எம் நாட் ஐ டோன்ட் ஹாவ் என்டையர் லீகலோட இது முன்னாடி என்ன நடந்தது லெஜிஸ்ட்ரேட் என்ன பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் எடுத்து நான் சொல்லுறேன் இது வந்து ஆஸ் அன் ஆண்டர்பிரனர் நான் வந்து ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவில் இந்த வீடியோ நான் பதிவு பண்ணுறேன் அடுத்த வீடியோ நம்பரை விடைபெறது அருண்குமார் மற்றும் தலைப்பு